നമസ്കാരം എമ്മുകുന്നിൻ്റെ കേശവൻ്റെ വിലാപങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ അവനെ അപ്പു എന്ന് വിളിച്ചു അമ്മ കുട്ടൻ എന്ന് വിളിച്ചു നാട്ടുകാർ അപ്പുകുട്ടൻ എന്നു അങ്ങനെ നാട്ടുകാരാണ് അവന് പൂർണ്ണത നൽകിയത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വരികൾ ഒരു കുട്ടി അറിവ് നേടുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാഠങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല അവർ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കവളമുക്കട്ട എന്ന എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ അപ്പുവായും അമ്മയുടെ കുട്ടനായി വളർന്ന എന്നെ അപ്പുക്കുട്ടനാക്കിയത് എനിക്ക് ഏറെ കടപ്പാടുള്ള മലയാറ്റൂർ സാറാണ് യന്ത്രത്തിൻ്റെയും യക്ഷിയുടെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടി നടത്തിയ എഴുത്തുകാരൻ ഐ എ എസ് പോലും വലിച്ചെറിഞ്ഞ ധിഷണാശാലി ഇതെല്ലാം ഇന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് നിലമ്പൂരിനടുത്ത കവളമുക്കട്ട എന്ന എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം പറിച്ചു നട്ടിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമാവുന്നു ഈ ദിനത്തിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സ്വപ്നം സഫലമായത് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാജിക് അക്കാദമി അച്ഛന് തുല്യമായി സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു തന്ന മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയിലൊതിച്ച ആശയമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം തന്ന ആത്മബലത്തിൻ്റെ കരുത്തിലാണ് പൂജപ്പുരയിൽ എട്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് വലിയൊരു തുക കടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ ആവേശത്തിൽ മാജിക് ഷോകൾ നടത്തി നടത്തി പിന്നീട് ആ കടമെല്ലാം വീട്ടി അനന്തപുരിയിൽ കാര്യമായി ആരുമായും അത്രമാത്രം മടുപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന എൻ്റെ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ മലയാറ്റൂർ സാർ തന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് ഏത് വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കടപ്പാട് പറയുക അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ സാറ് വിളക്ക് തെളിക്കുന്ന സമയത്ത് അരികിൽ എത്രയെത്ര പ്രമുഖരെയാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് എന്നറിയാമോ തിക്കുറിച്ചി സുകുമാരൻ നായർ സാറുണ്ടായിരുന്നു കണിയാപുരം രാമേന്ദ്രൻ സാറുണ്ടായിരുന്നു പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള സാറുണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രമുഖരുണ്ടായിരുന്നു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് അബു എബ്രഹാം മാന്ത്രിക തൊപ്പിയിൽ നിന്നും ആൾദൈവം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചിത്രം വരച്ചും ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ആദ്യ ജാലവിദ്യ പഠിച്ചും ചടങ്ങിനെ കൊഴുപ്പിച്ചു പിന്നീടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ എത്രയെത്ര ബന്ധങ്ങൾ എത്രയെത്ര യാത്രകൾ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ മാജിക് കൺവെൻഷനുകൾ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്റർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അച്ഛൻ പണ്ടൊരു കഥ പറയുമായിരുന്നു ഓരോ വിത്തിലും ഒരു മരം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ വിത്ത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കാണാനാവില്ല അത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത കാലത്തോളം ഒരു വിത്തും ഒരു വെള്ളാരം കല്ലും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പക്ഷേ ആ വിത്ത് നട്ടാൽ അത് മുളയ്ക്കും വളരും തളർക്കും പൂക്കും കായ്ക്കും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയാലും അത് അനേകർക്ക് തണലായി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് മാജിക് അക്കാദമിയും മാജിക് പ്ലാനറ്റും ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ സെൻറ്ററുമെല്ലാം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ തണലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും ഈ തണൽ തണലായി തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും അതാണ് ഒരു വിത്തിൻ്റെ കരുത്ത് അതാണ് ഒരു വിത്തിൻ്റെയും മരത്തിൻ്റെയും കഥ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഉച്ചകഥകൾക്ക് ഇന്ന് വിരാമമിടുകയാണ് ആദ്യ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ അടുത്ത നാൾ മുതൽ ഇന്ന് നാലാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിക്കും വരെ ഒരു ദിവസം പോലും പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ പരസ്പരം പറയുകയായിരുന്നു ഓരോ കഥകളും കേട്ട് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ കമൻറ്റുകളും അന്നന്ന് രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങും മുമ്പ് ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആവേശമായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ കോണിൽ നിന്ന് അത്രമാത്രം സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞു തന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു പല പല സമയങ്ങളിലായി പല പല വിഷയങ്ങളുമായി ഇതേ എഫ് ബി പേജിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാം അതുവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട്ട് Thank you.